Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online. Galera, estamos aqui com esse Voodoo do Benny. Então se vocês não viram aí a customização desse carro, o link tá na tela para vocês verem depois, mas hoje a gente vai fazer um outro carro do Benny que está em promoção essa semana. Beleza? Bom pessoal, já puxei aqui o carro de hoje, que no caso é o Benefactor Glendale, não sei se é assim que se pronuncia, tá certo? E esse veículo aqui, ele é baseado no Mercedes-Benz W115, tá bom? Tem algumas coisas aqui interessantes, você vê que a luz dele aqui é bem amarela, né? Que o carro tá totalmente original, tá certo? E eu vou, ele é um sedã, com quatro portas. Eu vou mostrar aqui pra vocês onde que compra, então é só vocês virem aqui, viagens e transporte, no BN, estoque, e aqui, temos ele aqui pelo valor de 200 mil, tá? Se eu não me engano, a customização dele está em promoção essa semana, então por isso que estamos fazendo hoje, que é dia de atualização semanal, beleza? Bora lá pra dentro! Gosta da Play High? Eu já peço pra você deixar o like, que ajuda bastante aqui o canal. E se você não for inscrito, considere se inscrever e ajude a gente a chegar na meta dos 2 mil inscritos, tá bom? Então aqui galera, vamos lá. Como falei, ó, tá com o símbolo de promoção. Eu não sei quanto é que é o valor sem estar na promoção, tá? Mas hoje está aí 260 mil. Então se você estiver vendo esse vídeo essa semana e quiser fazer o carro, aqui no Benny, 260 mil, ele já fica aqui com a carinha do Lowrider, tá certo? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Ele tem estampas, tá? Mas vamos trocar de cor. Galera, esse carro aqui eu tava pensando ou num azul escuro. Ou fazer aquela pintura vermelha candy, sabe? Que a gente usa em alguns carros aqui. Eu vou até já mostrar aqui pra vocês. Já que a gente vai ter que trocar pra ver as estampas. Então a gente vem aqui no vermelho. É, vermelho... Qual que era? Esse aqui, ó. Carbenet. Tá certo? E aí a gente coloca o perolado... É o vermelho mais... É o Torino, né? Isso. O vermelho Torino. Tá certo? Eu gosto bastante aqui dessa combinação. Aqui a gente pode ver que a, a cor secundária acho que é o teto, tá? Mas isso aí a gente acaba vendo depois, beleza? Vamos então aqui começar a customização. Vamos dar uma olhada nas estampas, ver o que a gente tem. Temos enferrujado. Enferrujado com faixas brancas. Enferrujado com, com foguinho. Faixa branca. Foguinho normal. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui é discretinho, ó. Negócio aqui do lado. Aqui dourado, né? E aqui... Esse aqui também nada mal. Só que eu tô pensando em fazer uma pegada aí mais, mais discreta, né? Os últimos lowriders que a gente tem feito são todos aí mais... Mais exóticos, né? Acho que a gente pode colocar esse daqui, ó. Tá certo? Essa estampa é, é linha gelo. Aqui. Tá bom? E agora sim, vamos fazer aqui o resto da customização, o carro do Benny vocês sabem que tem bastante coisa para fazer né, então freios de corrida, chassi, o tanque né, a gente pode colocar o cromado, a gente pode dar uma exagerada entre aspas no cromado né, nesses riders, bloco do motor, então vamos ver, temos válvulas cromadas, cor do carro, capa estreada cromada, nossa o carro, não, acho que eu vou no cromadinho aqui, tá, estreada cromada, Ajustes do motor esse é o nível 4 Escapamento Temos duplo Um grande, dois grandes Titânio, dois titânio Shotgun, gostei disso aqui Shotgun Shotgun titânio E lateral Então vamos no shotgun Beleza, explosivos não Capô Então capô na secundária ah, essa aqui são duas entradas de ar, esse aqui é uma só. Esse aqui, isso, isso aqui é que é cromado, galera? Será? No meio? Tá difícil de ver. E aqui nós temos uns, uns blowers, né? Acho que não combina muito com a proposta do carro. O capô original é legal, mas a gente pode trocar. Vamos colocar... É, se isso aqui for cromado, galera, é... eu gostaria que isso aqui fosse cromado, mas aqui dentro parece preto, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? That's what was looking for. Mas vamos dar uma olhada, né? Depois. Usina não vou mexer. Hidráulica. Vamos colocar mais top, tá? Mais pra ficar bonito aqui o, o, o porta-mala. Interior, como tem muita coisa, a gente vê depois. Luzes. A gente pode deixar o amarelo, depois a gente vê o que, que vai fazer. Estampa já vimos. Placa. 
suporte de placa Então eu gosto daquele low e slow Vamos só ver se tem algum outro diferente nesse carro aqui Não Então vamos no low e slow Placa eu já vou colocar amarelo no preto E aí a placa da frente A gente pode deixar normal Vamos ver se tem alguma preta Aqui ó, a preta é do Benny Vamos ver só se tem alguma outra mais legal Não, então vamos na preta do Benny Tá bom? Bagageiros ah, Interessante Não vou colocar nesse projeto galera Mas vocês já sabem que tem o bagageiro Se quiserem fazer Pintura depois a gente já vê o resto Transmissão de corrida Porta-mala que a gente pode colocar o som Será esse aqui o mais completo? Eu gostei desses outros aqui também Mas vai, vamos colocar esse aqui que é o mais mais completo mesmo. That's what you tá bom. After. Porta traseira que ah tá assim, ah que combina com a ah então a, a que é a, é a secundária galera a gente pode passar a secundária para não sei vamos ver vamos ver mas dependendo eu mudo bom enfim depois a gente vê turbo you sim turbo, turbo. rodas janela então agora sim vamos voltar aqui pro interior a gente sabe que tem bastante coisa Acabamento, então lá, design do acabamento Vou até colocar aqui a câmera de fora Que fica melhor pra gente ver Acho que é melhor trocar a cor, né? Vamos ver aqui Cor interna Eu queria um creminho Um negócio assim, mais marrom Vamos ver o creme Também tem o, os marrons, né? Acho que combina com esse tipo de carro Mas vamos colocar o creme por agora Tá? E agora sim a gente volta aqui no design E vamos ver qual que a gente vai colocar Poderia ter um mais simples né pessoal Eu acho que eu vou Nesse Nossa, crocodilo é difícil né Mas Não temos tantas opções assim né? Enfeites Ah, vou colocar a câmera de dentro Enfeites é esses, daqui, esses bonequinhos, eu não vou colocar Mostradores, acho que a gente pode colocar um claro né? Vamos dar uma olhada aqui em todos Vocês, quando personalizam o veículo do Ben, vocês mexem tudo galera ou não? Vocês só mexem na parte externa Eu vou deixar o padrão original só que branco, tá? That's it. Volante, talvez um volantezinho de madeira Vamos ver aqui, ó de Madeirinha, será? Vamos mais uma vez passar em todos aqui, né? Pra ter certeza que nós estamos escolhendo o melhor. Esse aqui também é muito, muito bacana. De corrente. Legal esse aqui também. Acho que eu vou no madeirinha, viu? Vou no madeirinha. Tá? Câmbios. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera, que às vezes acontece um negócio no Benny. Deixa eu ver. É, pessoal. Então, ó, não sei se vocês estão vendo que o carro ele já tem o câmbio aqui no meio, né? E aí ele só adiciona um outro câmbio Tem veículos que quando você coloca esse, o câmbio aqui do Benny Isso aqui muda Não é o caso desse Então eu não vou ficar com dois câmbios, eu não vou colocar Placa de enfeite, aquela placa que fica aqui atrás iluminada, tá pessoal? Nesse carro em específico não vou colocar Mas aquele veículo, aquele lowrider que a gente começou o, 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 fio, o vídeo de hoje, vocês viram que ele tinha, né? Aqui vamos dar uma olhada qual outro falante iremos colocar? Esses quadradinhos aqui são, são legais, né? Acho que eu vou colocar... Eu, não, eu achei esses daqui muito. Eu vou nos quadradinhos aqui, beleza, galera? Achei que ficou mais, mais interessante. Cor das luzes... Hum, não sei. Vamos ver. Muda também aqui atrás? Deve mudar o porta-mala, né? A gente pode colocar um branco, né? Vamos colocar um branco? O branco é lá embaixo, né? Vamos lá, então... Opa. É o prata, será? Acho que é o prata. Esse aqui, ó. Prata azulado. Ah, não. Branco. Melhor. Qual que é a diferença? Ou creme. Vamos de creme. Tá? Já que a gente fez o interior creme, vamos de creme. Beleza, agora, galera. Estamos já acabando. Pintura secundária. É, exatamente, muda aqui 
como a gente tinha visto, né? Eu vou deixar da mesma cor do carro. Infelizmente, então vamos perder essa faixa aqui. Cadê? Era o vermelho, né? Vermelho car carbenê. Aqui, né? Porque eu quero o teto da mesma cor, tá, galera? Então, é por isso. É isso? É isso, né? Vamos lá. Cor interna. Ah, cor interna o creme mesmo. Vamos só ver se a gente vai colocar alguma cor mais escura. Mas não, mas eu, eu queria o interior claro mesmo. Vamos, vamos deixar o creme. Beleza? Agora vamos para as rodas. Sempre compensa dar uma olhada, porque aqui nós temos as rodas do Benny, né? Então vamos ver aí. Eu queria uma bem cromada também. Vamos ver se a gente acha alguma legal. Essas daqui tem o, esses detalhes, né? O problema é que esses detalhes às vezes até parece que é enferrujado, né? Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Exterior cromado. Vamos ver qual que combina mais. Essa aqui é legal. Essas daqui já são maiores, né? Mas vamos passar em todas aqui, galera. Não é sempre que a gente faz carro do Ben. Essa original, tá certo. Eu vou, acho que, naquela... Essa aqui, ó, que eu falei pra vocês. Essa aqui é a cromada, né? Essa aqui é a cromada, beleza? Cor da roda, dá pra mudar? Vamos ver. Ah, o interior. Então a gente pode colocar mesmo o vermelho. Cadê? Ih, não tem o mesmo vermelho, galera. Poxa. Será que esse aqui, vermelho vibrante, vermelho chama? Ou vermelho normal? Vamos colocar o vermelho normal, então. Infelizmente não tem a mesma cor ali. E pneus, design do pneu, a gente pode colocar... Vamos ver, aqui tem, tem vários, né? Vamos colocar o fininho aqui. Tá certo? O que vocês acham? Achei que ficou bom. Então, vamos ver como é que ficou lá fora, galera. aí galera, assim ficou o nosso Mercedes-Benz clássico, né? Eu só não gostei, eu acho, dessa cor aqui do centro da roda, eu acho que tem que ser mais escuro. Depois a gente dá uma olhada nisso. Bom galera, vamos fazer uma rápida análise aí, caso você esteja pensando em comprar esse carro, aproveitar essa semana aí que está em promoção, tá? Então primeira coisa, deixa eu parar aqui, ó, ele tem um barulho de motor a diesel, tá? É, eu não falaria que isso é um absurdo, porque tem... Não, não no Brasil, né? No Brasil não pode carro de passeio diesel, só utilitário. Mas tem na gringa esse carro aqui diesel, tá? Então, eles podem falar que pegaram o modelo com esse, esse combustível, tá? Vamos lá, então, falando de, de som, como vocês podem ouvir, né? Ele não tem um som alto do escape, não tem um, um som alto do motor, porém, ele tem o um pipoco aqui, ó. Dá um pipoco... Até que metálico, mais baixo E ele faz o barulho da turbina Quando a gente tira o pé do acelerador Tá, mas também Bem discreto, deixa eu até ver se Internamente como é o som aqui Também discreto, galera, tá? Então, típico aí de um Mercedes-Benz Tá certo? Opa, saiu da onde, irmão? Puta susto, nem te vi Bom, galera, vamos falar de desempenho Esse carro aqui é da categoria Sedans Lembrando que é um lowrider do Benny, né? Então você não... Não procura desempenho, você provavelmente não vai fazer corridas com ele, tá? Mas ele se move super bem, tá? Então como vocês podem ver, ó, ele é bem rápido em relação aos Lowriders do Benny, tá? Olha só a velocidade aqui que nós estamos pegando, né? E lembrando que ele é um quatro portas, então cabe você mais três amigos, caso seja necessário, tá? Então é um carrinho legal, galera. Diferente do, de alguns outros Lowriders, esse aqui você não vai passar veneno. Não vai ficar puto que o carro não anda. Esse aqui até que anda certinho, claro, dentro das limitações de um lowrider, mas com certeza aí deve ser um dos lowriders que mais anda, tá? Bom, galera, agora vamos falar de visual. É aquela coisa, né? É um carro do Benny. Olha o tornado aqui. É um carro do Benny, então a gente tem aquele grande nível de customização, tá certo? Tem carros que tem mais nível de customização. Nossa, ó, outro tornado cinza, um tornado vermelho. <risos> Bom, 
É... Então assim, por exemplo, não dá pra trocar para-choque, né? nem da frente nem de trás. É... Dentro são só esses acabamentos, sei lá, duvidoso, não dá pra trocar grade. Então assim, tem um bom nível de customização, mas carros do Bene normalmente tem um pouco mais, né? Mas tudo bem, galera, esse aqui também não é dos carros mais caros do Bene. A gente gastou 200 mil, vai, ele custa. E nessa promoção aqui, mais 200 mil pra deixar ele com do estilo Lowrider, né? Então assim, 400 mil, galera. Né, o básico, mais o resto da personalização Não é caro Se tratando de GTA né? GTA tudo é muito caro, tudo é na casa do milhão Esse aqui não é na casa do milhão Então, beleza? E agora vamos fazer o teste aqui da suspensão Lembrando que ele é um lowrider, né? Então, vamos ver aí o quanto ele pula né, Na frente Vamos dar um... aquele pulo de traseiro agora Lembrando, pessoal Que né, na, na internet tem uns tutoriais aí De como... Como deixar ele em três rodas, né? Os negócios assim. Mas suspensão bem responsiva, bem parecida com os outros Lowriders, tá certo? <risos> Vamos tentar pular aqui. Vamos ver como é o comportamento dele alto. Mas eu acredito que deva fazer tanto... É, aqui no GTA, se o carro tá alto ou tá baixo, não muda muito na hora de fazer curva, tá certo? Agora, galera, aquela pergunta que a gente sempre faz, vale ou não a pena ter esse carro? Se você, assim como eu, tem uma garagem só de Lowrider, é, se vocês não viram, dê uma procurada aqui no canal que eu já mostrei essa garagem. Mas vamos lá, se você tem uma garagem só de Lowrider, eu acho que vale sim a pena você ter esse carro, tá? Porque é mais um para sua coleção. Esse carro ele anda razoavelmente bem, tem um nível de customização bom, não é o Lowrider que mais tem customização, mas também não é o Lowrider mais caro. Tá certo? E com certeza aí você vai conseguir deixar ele da carinha que você quer, né? Aqui a gente fez um, um modelo um pouco mais... É, sem chamar atenção, né? Então a nossa estampa tá bem discreta, a cor também tá discreta, interior creme, né? Mas se você quiser, você viu que aí você pode colocar até chamas, pode colocar um blower aí no, no capô, né? O motor saindo pra fora, então com certeza aí você consegue fazer da maneira que você achar melhor. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, que seu like ajuda muito o canal. E deixar aqui seu comentário, se você tem esse carro, se você pretende comprar esse carro essa semana. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.